on débute, euh, il est 10 heures pile, on va, on va se lancer dans, notre, dans la, le lancement de notre livre blanc. Donc, chers invités, amis, collègues, dear guests, friends and colleagues, je vous remercie tous et toutes de votre présence aujourd'hui pour le lancement de notre livre blanc, Élever l'enseignement supérieur, une feuille de route de point pour la qualité, l'équité et l'inclusion en mettant l'accent sur la santé mentale des groupes étudiants et du corps enseignant dans des environnements d'apprentissage multimodaux. Vous trouverez le lien vers notre document dans le uh, clavardage. So thank you all for joining us today to launch our white paper, Elevating Higher Education, a cutting edge roadmap for quality, equity, and inclusion with a focus on student and instructor mental health in multimodal learning environments. You will find the link to our document in the chat. So you'll find two links, the English and the French uh, version of our white paper. Notre rencontre est bilingue, comme vous allez remarquer, vous avez remarqué, bien que le clavardage soit activé, veuillez s'il vous plaît poser vos questions dans le QN. Uh, Q et R, euh, dans, la, dans la langue choisie par chacun de nos panélistes et préciser le nom du panéliste à qui vous adressez votre question. Ceci facilitera la récupération des questions et le déroulement de la période de questions-réponses. So our meeting is bilingual. Although the chat feature is enabled, please ask your questions in the Q&A in the languages chosen by each of our panelists and specify the name of the panelist to whom you are addressing your question. This will facilitate the retrieval of questions and the smooth conduct of the question and answer period. Notre rencontre est enregistrée et elle est diffusée en direct sur Facebook. So our meeting uh, today, our lunch is broadcasted live on Facebook. Je vais commencer par donc euh, de vous présenter, je vais commencer par présenter notre projet qui a été soutenu financièrement par le Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale de l'Université Laval euh, et l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, l'OVIA, euh, qui est lui-même financé par les, euh, le Fonds de recherche du Québec. This white paper presents a comprehensive synthesis of definitions, practices, and recommendations to help instructors, course designers, and developers from a variety of disciplines, as well as policymakers, create and support high quality, equitable, and inclusive learning and assessment experiences in hybrid, flexible, or 100% online modalities that are sensitive to the well being and mental health of their students in the post pandemic era. Pour atteindre l'objectif, de recherche, nous avons d'abord mené une revue de littérature ciblée d'articles scientifiques et de documents professionnels qui se concentrent sur l'éducation de qualité équitable et inclusive dans l'enseignement supérieur et, le, et sur le bien-être et la santé mentale des étudiantes et étudiants dans les modalités hybrides, flexibles ou 100% en ligne. Second, we conducted 90-minute virtual one-on-one -on -one interviews with 23 instructors from 11 post-secondary institutions and five two-hour focus groups uh, with leaders of Center for Teaching and Learning from 16 post-secondary institutions in five countries. So we covered uh, Canada, the United States, the United Kingdom, France, and Lebanon. Et troisièmement, nous avons exploré les sites web de chacun des 23 établissements d'enseignement postsecondaire à la recherche de leur définition de l'éducation de qualité, de l'éducation équitable, de l'éducation inclusive, du bien-être et de la santé uh, mentale. Et puis, je suis hyper honorée aujourd'hui Uh, que cinq de mes co-chercheurs sont présents avec nous uh, pour présenter les résultats de notre projet. Brian Betty, Professor of Instructor Technologies. Hi, Brian. In the Department of Equity, Leadership Studies and Instructional Technologies at San Francisco State University and pioneer of the HyFlex course design model for blended learning environments, will be presenting and discussing the definitions used in our work, shedding light on their strengths and weaknesses. Alain Germain Rutherford, vice-rectrice aux affaires académiques de l'Université d'Ottawa et professeur titulaire à la Faculté d'éducation, va présenter et discuter une synthèse des pratiques actuelles pour soutenir une éducation de qualité équitable et inclusive qui prend en compte la santé mentale des étudiants. Laura Weiner, Director of Teaching and Learning Services and Associate Professor in the Department of Education and Counseling Psychology at McGill University, will be presenting and discussing our recommendations to support a quality, equitable and inclusive education that takes students' mental health into account. Uh, this presentation is aimed at instructors sharing insights and advice from peers uh, in the field. 
Teresa Fukariel, Associate Director for Educational Develop Development at Boise State's Center for Teaching and Learning, will also be presenting and discuss discussing our recommendations, but her focus will be on providing insights from instructors and CTLs to educational institution leaders to help them understand how they can support a quality, equitable, and inclusive education that considers, uh, of course, students' mental health. Et pour finir, mais pour bien clôturer notre présentation, hein, Louise Davidson, conseillère stratégique en innovation pour la Faculté des arts et des sciences et directrice du laboratoire euh, d'innovation de l'Université Concordia, lancera un appel à la réflexion et à l'action fondée sur les résultats de notre, notre étude. Son message est destiné à toutes et à tous, soulignant l'importance de ce travail et la nécessité d'agir. Brian, the floor is yours. Okay, thank you, Nadia. And uh, sorry, I just joined uh, a few minutes ago. Um, I get a, I get the opportunity to talk to you about the definitions uh, in our our report, and uh, all in what five minutes or so. And so uh, I'm going to I'm going to go through some of the highlights. Uh, thankfully, this this section of the report is not that long. There's just a few pages in each of these areas, and so you can take a look through the report on your own and, and easily find. Um, you know, the different aspects of the definitions that we found. Um, and so we started with the definition for quality education. And as you might imagine, this is consistent for almost every area of the definitions is that there's a, there's so much variety uh, because many of these definitions are very highly contextualized. When we talk about quality, what do we even mean by quality? I mean, there, there, is a, there is a definition out there by a society of quality that says, you know, quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy given needs. Okay, can you get any more general than that? Uh, but there's a couple of important things, and this is, applies to the higher education environment as well. What are the outcomes that we're looking for? What are the levels of quality and aspects of quality that, we are con uh, that we're concerned with? Um, and what are some of those other characteristics and features? And so in higher education, it depends upon who's asking the question, who is answering the question, what are the desired outcomes? Right. So from the institutional sites, one of the things that we gathered was a, we have a statement like this. Let me read this briefly to you. Um, high quality education in its broadest sense. It's a multifaceted concept. Right. Lots of different aspects to this it involves a comprehensive approach to teaching and learning aims to equip students with the knowledge, the skills, the competencies necessary to succeed in their personal and professional lives. At its core, high quality education involves a commitment to excellence in all aspects of the educational process, from curricular development and delivery to support student support and engagement. There's a teaching aspect to this. There's a, there's a learning aspect to this, but there's also a student support aspect. And embedded within this is also a faculty support aspect because the, all of those support uh, elements feed into the to teachers and the students being able to do what they're expected to do. And so there's so many different things. There's the faculty participants in particular, when we asked them, they were talking about this being multifaceted because it requires, from a faculty perspective, high content knowledge, expertise, prior practice and preparation, requires the mastery of pedagogical strategies, learn how to teach in the particular discipline, ongoing formative feedback, being able to grab that from students, and meaningful relationship. All of that goes into this aspect of what is a high quality education, right? And so putting students first, creating engaging experiences, collaborating with students, providing an inclusive and participatory journey, being available and responsive to students and equipping students for the future. All of these are aspects of a high quality education that may or may be more or less um, um, uh, emphasized in a particular area. The One of the big takeaway for me was it's important at an institution or in a department or when you're talking about a, a, a group working on students, faculty support, to come up with your own working definition of quality, just like each of these areas, because your context is going to be different than anyone else's. Um, and so what we put in the report here is a lot of different perspectives that will help you in, in shaping that on your own. I probably have time to talk about equitable education, too, before before my time runs out. But this is one that's uh, that's we've been working on for a while. Uh, there's a really interesting definition that we, we brought in from the UNESCO documentation that defines equity as ensuring fairness, where the education of all learners is having uh, all learners as seen as having equal importance. 
So the different aspects of what students bring to the situation, right? They're, uh, it's not hindered by their personal or social circumstances, you know, gender, ethnic origin, immigrant status, special education needs and giftedness, bullying, sexual orientation, socioeconomic status, migrant background, national minorities, and on and on and on. There are a lot of different aspects. Basically, what we're asking for is the students to be given equal opportunity. And that means that some students need more support and some students need less support. Some students need support in lots of different areas. Some students need support in one particular area in, 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 uh, in general. When we were working on a previous report a couple of years ago, we had to come up with a working definition because there's not, a, there's not an agreed upon definition for equity in education, quite honestly. And so we came up with this definition and it's in this report as well. Equity in higher education means all students are able to achieve equal learning outcomes as they're supported by institutions, faculty and other systems to engage in the learning process. All students are able to receive financial, social, academic support and guidance. They need to succeed in the institutional programs enabling lifelong success as well. All students are given access to appropriate and effective learning opportunities. Instructional resources, activities, interactions, evaluative assessment, which are differentiated according to the unique sets of characteristics and needs. I mean, that's a great academic statement, right? It's uh, it, 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 it should encompass everything, at least when, when we came up with that, that's what our intention was. And so the same thing happens here with equity in education. Uh, defining it specifically for your situation is going to be important. Um, equity in education is impacts every other area. You don't have inclusive education without equity. You don't have quality education without equity. You don't support student mental health without equity. Uh, and I think it's one of probably the, the one one of these that's probably the, the, the going to goes through everything else. And so, if you're going to focus on one thing, get that set. What's your working definition for equity? And for each one of us, I think even as individual faculty members, many of us are, are teaching our own classes. We have to have our own conception of equity, right? That we can then compare with what our institution is saying, what the field is saying, what our colleagues are saying. But it comes down to really is how we are interacting individually with our students in our classes, as well as uh, students overall. I think that's probably my time. Is there a clock? I guess there's more in the report. Right. Yeah, this is great. We, we we can come back come back later if you have uh, if you have still time to uh, discuss further. And now I'm gonna give. Uh, je, je donne la parole à Aline. Merci beaucoup Nadia et bonjour euh, bonjour tout le monde. C'est vraiment un, un privilège d'être euh, avec tout ce groupe et de pouvoir donc euh, vous rapporter ici. Euh, les différentes pratiques qui ont été proposées par les, euh, les, les enseignants, euh, les instructeurs qui ont été donc interviewés, qui ont pu dialoguer à travers les focus group pour cette, euh, pour cette recherche. Et je dois dire que les, les pratiques proposées donc par ces enseignants et ces enseignantes pour euh, développer donc une, une éducation de qualité équitable et inclusive reprennent beaucoup des commentaires qui ont été faits par nos panneaux liste euh, au début donc de, de, de cette journée parce que ces pratiques en fin de compte reposent beaucoup sur une approche beaucoup plus humaniste et holistique et qui met euh, l'emphase d'abord sur une meilleure connaissance et surtout reconnaissance des réalités, des réalités culturelles, des réalités linguistiques, des réalités sociales des étudiantes et des étudiants dans nos cours. Et donc là, je vais vous parler, évidemment, c'est une synthèse que je vous présente parce que euh, les euh, détails que vous verrez dans les pratiques proposées par euh, ces enseignants et enseignantes interviewées sont, sont vraiment très intéressants, mais que vous allez peut-être pouvoir euh, reconnaître dans vos propres pratiques euh, donc, je vais vous, je vais vous parler peut-être de, de six points, à, à mon avis, qui, qui sont importants. Et encore une fois, ce sont des points qui peut-être vous paraîtront euh, connus, que vous, que, que vous avez déjà vous-même utilisés dans vos, euh, dans vos enseignements, mais il est important de les rendre encore plus visibles, il est important de les commenter encore plus, il est important de les rechercher encore plus. C'est par exemple un des, une des pratiques qui ont été euh, donc notées par nos participants à cette étude, 
était une pratique de s'assurer dans, euh, dans, dans la conception de, de, de son cours, de s'assurer de planifier des espaces et des mécanismes pour une interaction efficace. Un de nos invités ce matin nous parlait de l'importance du dialogue et euh, amener donc justement une culture euh, d'équité, une culture inclusive dans nos institutions passe par le dialogue, et bien s'assurer que dans les conceptions de nos cours, on ait justement ces espaces pour le dialogue, pour l'interaction entre les étudiants et les étudiantes eux-mêmes, avec aussi évidemment les, 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 les enseignants. Donc, aménager des espaces pour qu'ils puissent interagir, pour qu'ils puissent partager les idées. Euh, une, une autre question importante, c'est euh, reconnaître que nos étudiants ne sont pas simplement des individus euh, euh, dans un espace, un espace d'enseignement et d'apprentissage, mais qu'ils sont eux-mêmes aussi citoyens d'un monde, d'un monde qui existe. Et donc reconnaître que euh, les événements qui se passent dans notre monde peuvent effectivement les affecter. Et donc reconnaître l'existence dans ce monde, dans les vies de nos étudiants, permettent aussi donc de, à, à, à travers toujours le, le dialogue, de, de mieux reconnaître les difficultés ou non de, de, de nos étudiants à certains moments dans leur, dans leur apprentissage. Ce, que là, ce qui veut dire que il faut être très attentif et très sensible à la situation personnelle de nos étudiantes et de nos étudiants. On le dit, ce sont des mots, pourtant il faut le mettre en action, il faut le reconnaître, il faut rendre visible cette notion d'attention et de sensibilité vers nos, euh, vers nos, euh, nos étudiants. Et donc, euh, prendre le temps pour mieux connaître les caractéristiques de nos étudiantes et étudiants, euh, prendre le temps pour euh, bio, mieux comprendre leurs connaissances préalables ou leur manque de connaissances, euh, et aussi donc prendre le temps pour les amener aussi à mieux comprendre les cultures, les cultures académiques, les cultures universitaires dans, dans lesquelles ils, ils interagissent. C'est aussi un élément important et une pratique donc qui a été reconnue comme importante par nos, par nos enseignants. Évidemment, euh, assurer une plus grande accessibilité pour les cours, pour une plus grande accessibilité pour les ressources. Ce sont aussi des pratiques qui ont été reconnues comme importantes et donc privilégier, par exemple, les manuels et les matériaux d'enseignement et d'apprentissage accessibles en accès libre. C'est une des remarques qui a été faite aussi par une de nos intervenantes ce matin. Donc, tous ces matériaux en accès libre sont sont importants pour assurer cette accessibilité aux cours et, et aux ressources et aussi pour minimiser donc les défis financiers auxquels font face nos, nos étudiants, offrir des modalités beaucoup plus flexibles à nos étudiants pour qu'ils puissent choisir comment assister au cours et donc toutes ces modalités, qu'elles soient hybrides, qu'elles soient high flex, qu'elles soient entièrement en ligne ou en présentiel, eh bien, pouvoir les présenter et les proposer à nos étudiants pour qu'ils puissent choisir la meilleure modalité pour leur situation personnelle est très importante pour assurer cette accessibilité à l'éducation. Euh, utiliser évidemment des technologies abordables, des technologies accessibles, intuitives, sont évidemment importantes. Un autre point qui a été mis de l'avant par les participants donc à notre étude, c'était d'explorer une plus grande variété d'approches et de stratégies pédagogiques pour assurer justement des apprentissages, des expériences d'apprentissage plus inclusives. Et donc, euh, la nécessité d'établir euh, dès le départ, dès le début, des canaux de communication entre les étudiants eux-mêmes, mais aussi avec euh, l'enseignant, d'établir aussi des attentes très claires, euh, donc une communication qui permet de mieux expliquer les attentes euh, dans le cours, les attentes de l'enseignant, les attentes pour tout travaux, euh, c'est aussi très, très important. Discuter aussi le pourquoi. Pourquoi Les raisons pour lesquelles tel développement d'une compétence ou tel contenu d'une matière 
sont importants pour la discipline choisie, c'est aussi euh, permettre euh, donc euh, de, euh, de mieux établir donc, cette, cette communication. Les technologies aussi euh, choisies, mais les technologies utilisées toujours à bon escient euh, pour euh, renforcer, pour euh, amener cette valeur ajoutée, à, pour faciliter en fin de compte l'enseignement. Euh, et l'apprentissage est aussi important et donc des pratiques qui ont été relevées aussi par nos enseignants. Encore une fois, ce que je vous raconte ici, ce n'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on réfléchit vraiment Est-ce qu'on prend le temps vraiment Est-ce qu'on amène vraiment cette flexibilité dans nos cours Donc c'est toute cette réflexion euh, beaucoup plus profonde qui est importante à apporter donc, dans, dans nos pratiques tout ce qui est aussi l'apprentissage expérientiel et donc apporter des expériences concrètes, tangibles pour faciliter l'apprentissage et surtout pour permettre de mieux situer l'apprentissage dans sa réalité socio-culturelle sont aussi des pratiques qui ont été relevées par, par nos participants et c'est important. Assurer au niveau des évaluations, une évaluation beaucoup plus ciblée, donc équitable et inclusive dans l'apprentissage, ça veut dire donc proposer beaucoup plus de flexibilité dans les types, dans les formats, dans le soutien aussi, dans les modalités des apprentissages que l'on amène. Encore une fois, ça peut paraître être des mots, mais posons-nous la question, combien de fois on y réfléchit Est-ce qu'on amène vraiment cette flexibilité dans nos cours pour cette évaluation donc, encore une fois, des pratiques euh, amenées comme très importantes pour aussi donc, promouvoir une meilleure appropriation euh, des, euh, euh, des, euh, des apprentissages dans, dans nos cours, euh, engager aussi beaucoup plus les étudiants et les étudiantes dans, des, dans de véritables projets authentiques, donc ces approches beaucoup plus basées sur les projets, mais des approches qui amènent l'étudiant comme vraiment euh, euh, des acteurs euh, euh, entièrement actifs et des acteurs pris dans leur... Euh, dans leur totalité, dans les travaux donc amenés dans les cours sont aussi donc des pratiques vraiment proposées par nos participants. Et nous, en tant qu'enseignants, constamment réfléchir sur nos approches, sur nos pratiques d'enseignement et donc nous poser vraiment comme des êtres réflexifs pour constamment remettre en question nos approches, nos enseignements, les outils que l'on amène et donc suivre un processus beaucoup plus itératif. Encore une fois, ce sont des, euh, des pratiques qui ont été relevées euh, comme importantes par nos participants. En fin de compte, si l'on regarde toutes ces pratiques qui, encore une fois, sont décrites beaucoup plus en détail euh, dans le rapport, eh bien, toutes ces pratiques rapportées euh, reflètent euh, tout ce que l'on a trouvé aussi dans, euh, dans la littérature euh, et donc cet exercice donc, de, de cette revue de la littérature dont a parlé euh, Nadia au début. Parce que quand on on lit cette littérature et eh bien on voit évidemment priorité à l'accessibilité des cours et à la mise en place de modalités d'apprentissage flexibles. On voit aussi l'adoption de principes de conception universelle de l'apprentissage pour reconnaître la diversité donc, des étudiants. Euh, on propose aussi dans la littérature d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur découverte du monde universitaire. Je vous en parlais tout à l'heure comment amener nos étudiants donc, dans cette culture académique qui peut être très déroutante au début quand nos étudiants arrivent à l'université, et puis aussi de considérer tous les avantages des formats numériques. Une exploration, par exemple, de l'approche de l'annotation sociale, un principe qui pourra, peut paraître simple, mais qui permet tellement facilement, avec nos outils technologiques, d'amener les perspectives différentes des étudiants sur tout concept euh, exploré donc dans nos cours, euh, comment les, les, justement les formats numériques nous permettent de réduire la charge cognitive en mettant en évidence des informations importantes et en enlevant le superflu. Euh, évidemment, je vous parlais des formats donc de, de, pour euh, délivrer nos cours euh, et high flex, hybride, synchrone, asynchrone, etc. 
et surtout repenser l'assurance qualité des programmes et de l'évaluation, de, de donc nos processus d'assurance qualité, pour qu'ils soient complètement centrés sur les apprenantes et les apprenants, centrés sur nos définitions et sur nos réalités d'équité et d'inclusivité, sur la flexibilité. Voilà ce que le rapport donc, propose, très, présenté de façon très synthétique ici, et donc je vous invite à le, à le lire en, en détail. Voilà, merci. Merci beaucoup Aline. Donc, c'est ça, en quelques mots, voici les, les pratiques qui ont été amenées par, par nos participants et participantes et puis leaders. Uh, là, on va switcher en anglais. So we're switching to English with the recommendations. So first from instructors to instructors and then from instructors CTLs to, um, to educational leaders, uh, leaders of uh, education institutions. So the floor is yours, Laura. Thank you, Nadia. And I'm delighted to be with you here today to share the recommendations that instructors have for their colleagues. And listening to Eileen, it's very clear that uh, the report is extremely rich. There are a lot of, of messages that we can extract. So I would encourage um, everybody here to follow up with their own reading uh, to see what strikes them as, most, as the most important messages. So I'm going to share what struck me. Um, and in my experience, no one has more credibility with instructors than their colleagues. And this is because the messages that they have to share come from their lived experience of regular and direct contact with students, often the same students at the same institution, and also the experience that instructors have of the impact that the pedagogical decisions they take have on their stu student learning and the well-being. That said, for many instructors, I certainly hear this a lot, that the focus on healthy learning environments is relatively recent and they don't always see the connections between their teaching and the impacts that teaching decisions have on mental health, their students and their own. And I think this is something that has come very much to the fore. Many instructors also feel ill-equipped to support students if and when they become aware of particular struggles. So as important as we all recognize that this is, um, it's new territory for many, for many people. Um, the instructors we interviewed had four main areas of recommendations, and I'm going to summarize them uh, very loosely, so I would encourage you again to go back and look at the, at the source document. So about their own practice, the main message was you're not alone. The challenge of introducing new pedagogical tools and approaches may seem daunting. It is totally possible to learn. Instructors can learn. Um, but to do this effecti effectively, instructors encourage their peers to draw on their local resources, their own institutional uh, support centers, uh, resources that are available online, um, and also on the scholarly communities. Look at the literature, look at what experts are saying, um, and look at experts uh, and look at to people in your own institution who may be from a different disciplinary background, there's still a lot to learn. And too many of us think that others know everything and will lose face if we ask, or that no one else is facing the same challenges. And we just have to not be afraid to ask. Um, Working with your colleagues to deepen individual and collective knowledge around EDI questions and student well being can really help talk through and develop a community that can support each other uh, as we move forward. And also make sure to seek out a diversity of, of perspectives. You, it's not as helpful to just speak to people who are only like you. I mean, the value of diversity. Um, extends to our own educational process. The second point that uh, instructors addressed was about the course design. And we all know that it's about alignment, right? What makes good course design is aligning your learning outcomes with your assessment, with your instructional strategies, with the content. But there's another aspect of, of alignment that has come to, come to fore. And it's alignment of the teaching that we're doing with who our students are and the context that you're teaching in. 
So we know that assessment typically creates the most stress for students and instructors. And when assessments are line, aligned with learning outcomes, then the stress is reduced and it provides a, a bit of a, a roadmap for, for students. But if we learned anything from COVID, it's that what is happening outside the classroom and where students are both physically and emotionally matters. Um, so in the same way that alignment applies in the more traditional sense, it also uh, it's also very important to align our, our instruction to include diversity of content, uh, diversity of instructional strategies and assessments, but also thinking about the diversity of our students who are in our classrooms and the diversity of the of the approaches that we're taking, the, the diversity of the challenges that our students are facing. Um, it can seem like a lot more work. People say, I don't have time. I barely have enough time to design my course once. Now, it sounds like what you're telling me to do is design my course multiple times. Actually, what you're doing is just shifting the work. You're front loading the work. So the more work that you put into the preparation, Actually, you'll need fewer adjustments during a course. If flexibility is built into the course design, it helps the accessibility, as I mentioned, and also adapting to any contextual challenges that arise, whether it's individual, one student gets sick, or a complete campus shutdown, which just as an aside, post-COVID, we had uh, one of the campuses at McGill, much of it was shut down because of problems with asbestos in buildings. So, and we were well, pl better placed than we would have been pre-COVID to adapt to that and respond. So um, disruptions come in many forms. The, the final message in this area is remember that design is an ongoing process. Your courses should be in constant evolution and reflection is an integral part of good teaching. So it's a loop. It's not that you're done at the end of term. It's that the end of term is a point, is a time to close the loop and think about what, what is important for next the next offering. When it comes to technology, it's about intentionality. And technology is often the largest cause of stress, starting with the basic question of will it work? We've all, you know, so far everybody's. Uh, internet connections have held pretty well, but we all know that that can change. So we're always concerned about that. COVID forced us to use tools because we had to. And many of us surprised ourselves with how well we could learn. We also discovered affordances that we didn't imagine or appreciate fully at the time that we want to keep, that we want to make sure we still build on. That means we can now we have the opportunity and the obligation to be both selective and intentional, choosing to use technology when it will bring value to the learning and teaching experience, not just going back to, oh, phew, that's over. Now I don't have to think about this anymore. Choosing tools, whether old or new, because of what they allow you and your students to do better, more easily, differently, or at all that you couldn't do before, really enriches the teaching and learning experience for students. Sometimes uh, you also have to be sensitive to unintended impacts and barriers created. We can get very enthusiastic and get swept up in it, and we don't always realize what the unintended, unintended consequences are. Students, how we relate to our students is, is something that has changed dramatically. Um, through the course of the of the pandemic and post pandemic, with this focus on student well being, uh, mental well being, which was there before, but it it really came to the fore, and also uh, an increased sensitivity to instructor well being as well. So the advice there is to really be authentic and be respectful. Your students are people with complex lives and emotions. And you're also a person with complex lives, a complex life and emotions. You need to be healthy physically and mentally to be at your best. And students need to be healthy physically and mentally to be able to learn best. So while 
it is extremely important to respect teacher student boundaries and we don't that can open up a whole other areas it's important to to recognize and to act on the fact that within that space it is possible to be caring and fair just because you care about your students as human beings doesn't mean that you don't hold them to high academic standards doesn't mean that you just, oh, I'm just going to give everybody an A because they all worked very hard and had a tough time. But it's being human and humane. If we focus on, and a lot of people have talked about, you know, equity and equality, we need to focus on treating people equitably, not equally. That way we can create teaching and learning experiences that promote learning in a healthy way. And as I said, it doesn't mean compromising the integrity and the value of the learning experience. But if students feel safe, that they are being treated honestly and authentically, and as individuals rather than impersonally, they are more likely to thrive, as are we all. This, in turn, makes the role of the instructor more rewarding and less stressful. So it's a it's a virtuous circle, as they say, a virtue, virtuous cycle as opposed to a vicious cycle. And it's also one of the things that comes up and it comes up a lot when we're communicating an email is the importance of tone, um, the importance of how you say things and not, uh, not just what you say. So manage, it's about managing expectations, but if you manage those expectations with clear and respectful communication, it really does set the stage for productive learning experiences. So in conclusion, our colleagues can be our partners in learning how to support our students and ourselves in creating high quality, inclusive and equitable education. And as I said, I would encourage you all to consult the report in English or French or both um, to draw your own messages from them. Thank you, Nadia. Thank you so much, Laura. Teresa, the floor is yours. Thank you so much. It's my pleasure to discuss the recommendations from instructors and CTLs to educational institution leaders to support a quality, equitable, and inclusive education. Uh, so we have a lot of recommendations, as Laura said in the earlier section, um, and we have organized them by uh, kind of institutional level things, as well as how institutions can think about supporting specifically instructors and students. Uh, like Laura, I've looked through them and picked out my own main themes, which I'll talk about, uh, but encourage you to, to look through it for your own read as well. Um, so first at the campus level, um, what we heard from our focus group participants is a need to foster collaboration promote an inclusive learning environment and evaluate technology. Um, and for that last point and related to the conversation that happened uh, in the panel earlier today, uh, it's really important to evaluate the technology on a regular basis to ensure it's meeting the needs of all learners. Um, so, so some big ideas there, but really about um, making sure people are talking with each other and that it's a, a common idea for the campus. Um, and similarly, under the area of policies, um, it's found it's very important to have a strong vision for what a high quality education, equitable education that considers student mental health looks like on a campus, uh, as well as what that action uh, um, is. And, and related to the action, there was a lot that we heard around time and resources allocated to this work. Um, and in particular, important to prioritize the needs and experience of students when making decisions related to university policies and practices. Uh, so really encouraging um, institutional leaders to set a vision and then um, show that they value that vision by allocating time and resources towards it. For student support at the institutional level, uh, the main theme was to provide standardized support for students. Uh, both in terms of the structures and the technologies that they need and, and the skills that they'll need to navigate an ever-expanding uh, global context for work. Again, a theme that came out in our um, earlier panel discussion today. Um, and I thought one of the quotes here was particularly clarifying of this point. Uh, one of our focus group participants said, rather than trying to put in place an intervention that helps a student with a particular disability, 
uh, with a learning co accommodation for a particular course. We're trying to design our approaches to assessment and student support more broadly so that you've almost designed out some of those particular problems. Uh, and I think that speaks to what Laura was saying in the earlier set of recommendations that if you're kind of front loading that work, uh, then you're spending less time dealing with um, individual issues as they arise. And but in this case, kind of thinking about that on institutional rather than course scale. Uh, and then toward equitable and inclusive instructors, which is where most of the recommendations uh, are, not surprising given the audience of our focus groups. Um, this area was similar to what we found with policies in that many of the recommendations focused on time and resources. Uh, with the addition here of recognition of the work that's involved to create these kinds of courses, um, as, as Laura said, that's, uh, you know, a, a lot of work for the instructors. Uh, I, one quote here was a good reminder for me as an educational developer uh, that, that works to support faculty in creating these kind of courses. Uh, one participant said, people need time. We teach three courses a semester and you can't throw three new preps at somebody and expect them to do all three of them if you don't give them the time to intentionally build those courses. People would be willing, they just need the time and cognitive space. So I think that's a really important reminder um, as institutional leaders are thinking about uh, moving forward and goals related to this. Are they really giving their instructors the time and space and recognition uh, to do that kind of work? Uh, towards transformative CTLs, of course, I was most interested in this uh, area as a CTL uh, associate director. Uh, two main recommendations. One is to really engage CTLs in the decision-making process uh, of thinking about how to make this kind of campus happen. Uh, I think uh, throughout the pandemic, uh, CTLs, people really saw the resource there of the expertise around teaching and learning uh, and the facilitation of that kind of development. Um, and also that CTLs can enhance the credibility of these kinds of uh, initiatives because they bring evidence-based practices, uh, help bring instructors together in the way that Laura was talking about learning from each other. Uh, so really using centers for teaching and learning and their analogous um, offices across institutions um, as a way to support this work. Uh, and finally, this idea of uh, a systemic well, a focus on systemic well-being that Laura mentioned as well. Uh, this is about recognizing the need for and prioritizing mental health for students and instructors. Uh, people can't do this work, and nor will the work make an impact if we don't also recognize the need for mental health. Um, so those are some of the big ideas that came out of the recommendations for institution. What I'm really excited about um, is that there's such a variety of recommendations that came from our focus group that there's really any kind of institution or instructor or center can use the recommendations to start making steps forward in this area. Uh, so I think people will find uh, something that will speak to them and be appropriate for their context in order to move this work forward. Thank you so much, Teresa. So, pour finir, un dernier mot à Louise. Là, maintenant qu'on a tout ça, toutes les recommandations, on bouge vers quoi? Merci, Nadia. Quelle aventure quand même, hein? On a, on a passé à travers un peu, plus, un peu tout, euh, tout ce qui se passe dans le territoire de, de l'éducation supérieure. Donc, j'aimerais, euh, pour préparer mes notes, je me suis engagée dans un, ex, un exercice de pensée, euh, Thought Experience, euh, pour arriver avec euh, six points de réflexion que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, euh, la question euh, numéro un, c'est comment est-ce qu'on peut garder un baromètre de l'état des lieux en matière de DI et de santé mentale dans nos établissements postsecondaires? Souvent, j'aime dire... Et si seulement l'université savait ce que l'université fait? Autrement dit, on n'a pas tout à fait le portrait de, de, de tracé pour répertorier toutes nos initiatives actuelles, coordonner les efforts, travailler dans la complémentarité plutôt que dans la répétition. Euh, si on avait au moins ce premier euh, niveau d'analyse environnementale, on pourrait aussi se demander si ce qu'on fait est suffisant. Est-ce qu'on rejoint nos objectifs? Est-ce qu'on a des objectifs? Quels sont nos objectifs? Si ce n'est pas suffisant, il faudrait aussi se demander qu'est-ce qui est idéal. Euh, se demander aussi qu'est-ce qu'on n'a jamais fait mais qui serait possible de faire. Je donne un exemple comme ça tout, euh, tout anodin, à savoir euh, établir un contact personnel avec les étudiants dès leur arrivée sur le campus. Est-ce que c'est suffisant de rencontrer le personnel? Quoi d'autre est-ce qu'on pourrait faire? Euh, deuxième réflexion, comment adopter une approche systémique de DI santé mentale pour améliorer le bien-être des étudiants? 
Ça, c'est vraiment la question. Comment est-ce qu'on peut humaniser l'expérience universitaire? Laurent, on en parlait tout à l'heure. Aline, on en a parlé aussi. Nous avons tous survécu à une expérience très souvent très, très dure. Euh, il faut faire la différence entre la rigueur académique et l'expérience déshumanisante. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus à se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer cette expérience-là et se sortir aussi de notre, de notre formation à nous. Euh, L'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas suffisante. Il faut aussi penser à tous les services sur le campus, l'expérience hors campus, en ligne, hybride, l'apprentissage expérientiel, l'apprentissage tout au long de la vie, les, extra les activités extracurriculaires, les salles de classe, mais aussi les espaces d'apprentissage et les partenariats de qualité. À cet égard, je fais une remarque. Souvent, les étudiants qui sont en fin de parcours vivent des stress plus grands que dans tout leur parcours parce qu'ils ne se sentent pas employables. Comment est-ce qu'on peut faire pour explorer des partenariats pertinents pour essayer de connecter ces étudiants-là, déjà là avec le marché du travail? Euh, troisième point de réflexion. Comment peut-on accroître la collaboration entre les personnes qui enseignent, le personnel de soutien, l'administration pour relever les défis auxquels on est confronté. Euh, donc, euh, quand je parle de collaboration, j'aime tracer une image. Imaginez-vous euh, un grand repas servi sur une table. Il y a une belle grande table, il y a une belle grande nappe, des assiettes, des ustensiles, mais à l'arrivée de chaque partie prenante, il y a un nouveau plat qui apparaît. Donc, tout le monde peut manger quelque chose qu'il aime, tout le monde peut se servir, mais tout le monde n'a pas besoin de manger tout. Ça, ça implique que personne qui peut être euh, euh, dans un état de latence. Euh, on a besoin de la contribution de chacun. Personne ne peut rester passif, personne ne peut rester derrière. Donc, comment est-ce qu'on unit nos forces pour créer une meilleure variété? Troisième, quatrième point de réflexion, comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos membres facultaires et notre personnel? La santé mentale et le bien-être des personnes qui enseignent et le personnel ne doivent pas être négligés. Laurent l'a très bien parlé tout à l'heure, parce que ça, vraiment, ça influe sur notre capacité d'être capable de donner un, une expérience d'apprentissage qui est très favorable aux étudiants. On sait que le stress a un, un énorme impact sur notre organisme. On devient fatigué, on devient patient, on devient, on n'est pas capable de passer au détail. On pense que tout est un détail, mais finalement, une réponse euh, attendue par une personne, c'est sa vie qui est en attente. Euh, nos nouveaux profs aussi euh, payent souvent très cher le manque de clarté pour obtenir une permanence euh, en travaillant nuit et jour et en abusant de leur propre santé pour arriver avec une permanence et puis être épuisé en premier sabbatique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? avec, euh, des, euh, bien entendu, des attentes plus claires sur ce qui vient. Les employés seniors aussi sont souvent négligés dans le système qui accorde moins d'importance aux fondements traditionnels qui autrefois étaient la source de vie de nos universités. Donc, à réfléchir encore une fois. Euh, la, la question aussi de nos employés, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les reconnaître et les garder, parce que souvent, dans certains secteurs, on les perd très rapidement. Je pense, entre autres, dans les services de la paye, etc. Ça ça, 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 ça ralentit tout notre travail. Donc, ensuite de ça, comment est-ce qu'on peut faire, point numéro 5 de réflexion, pour relier les points en anglais, « connect the dots euh, ». Il, euh, il faut mettre la structure d'apprentissage, de l'expérience d'apprentissage, l'expérience campus, les services à faire en, ex, en exergue. Mais tout d'abord, il faut savoir de quoi le système est fait et comment reconnaître nos faiblesses et les efforts qui viennent de partout. Ensuite, il faut conscientiser les étudiants et les informer de ce qui existe. Souvent, ils ne savent pas. Ils arrivent en fin de parcours, année numéro 4, ou fin de parcours du doctorat, puis où ils apprennent qu'il y a un service qui existe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus clair et puis mieux, offrir, mieux, mieux mettre en exergue notre offre de service? Euh, il faut aussi contribuer à bâtir la résilience des étudiants et les préparer à ce qui vient, aux exigences du marché du travail, et aussi à la rigueur de la vie pendant et après les études. On parle de santé mentale, oui, c'est très important. L'EDI, c'est très important, mais il faut aussi penser aux compétences permettant d'avoir du succès sur le marché du travail. Aider les étudiants à devenir des innovateurs confiants, c'est mon travail que, de tous les jours. Ça implique de développer la pensée critique, stratégique, créativité, collaboration, etc., mais aussi la tolérance face à l'erreur, la prise de risque et euh, de savoir que souvent, c'est incertain. Il faut être capable d'être calme et de garder un certain, euh, une certaine composition par rapport à ce qui est incertain. Sixième point de réflexion, très, très rapidement, comment s'engager dans une réflexion autour des pratiques institutionnelles pour s'assurer d'adapter, faire évoluer les politiques, les initiatives et les systèmes de soutien? Tout ça implique de garder un canal de communication avec le leadership senior pour suggérer des, in des initiatives susceptibles d'amener des changements significatifs et des progrès euh, pour l'amélioration de la qualité d'éducation. Je reviens sur ma période de, du début. Et si seulement l'université savait ce que l'université fait, souvent c'est une question de passer le commentaire 
de, de garder euh, tout le monde au courant de ce qui se passe. Et ces gens-là qui sont à la tête de nos, nos universités sont des humains. Ils doivent savoir ce qu'ils ne peuvent pas deviner ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut vraiment trouver des meilleurs canaux, des, des meilleurs canaux de communication pour partager euh, tout ça. Et à la fin de tout ça, il faut quand même avoir certaines ressources financières qui sont euh, quand même euh, réservées pour soutenir les besoins en ressources humaines. Si on embauche un employé qui est capable de prendre soin de 30 étudiants ou de 100, 120 étudiants ou d'offrir X nombre de services, c'est un avantage pour l'université. Donc, il faut éviter de faire crouler cette personne-là dans une paperasse et puis une, une espèce d'administration qui va la, la mettre dans des, dans des, dans des euh, rendez-vous, euh, dans des rencontres euh, à 100% du temps et puis mettre ce personne, cette personne-là pour qu'elle soit en train d'offrir de, des services à nos étudiants. Donc, euh, voilà, j'ai fait le tour de, de plusieurs questions. Merci, Nadia, pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Aloïse. On arrive à la fin de notre, de notre lancement de ce matin. Donc, un grand merci. Merci à mes co-chercheurs pour leur passion, leur contribution exceptionnelle à ce travail. A big thank you to my co-researchers for their passion and exceptional contribution to this work. Also, thank you for responding to the questions while we were uh, presenting. Ça, ça c'était super important que, que mes, mes panélistes, mes, mes, uh, mes co-chercheurs étaient en train de répondre en même temps. Donc, ça, c'était vraiment très, très efficace. Uh, we're going to take a short break and come back at 11 a.m. for the Innovative Initiatives and Field Experiences in Higher Ed panel, which promises to be engaging. It will be uh, happening in English. So, pas de bilingue, ça va être vraiment in English. See you soon for more of our discussions. Thank you so much. <laughs>